。不要，小姐，您可算醒了。怎么在这儿？昨日你与二小姐城外赏花，不慎落水，幸得蒋公子相救。现在是永和十三年。我从十岁那年就想着，怎么让你苏家灭门，来为我镇北侯府报仇雪恨，如何？爹娘死在自己眼前的滋味儿，好受吗？哦，那年苏将军叛国被捉，也是我一手策划。苏云来，不会的，一个个不会这么做的。你也配提叶哥哥的名字？你该不会以为他真的是爱你的吧？<笑>你心心念念的这个男人啊，就是灭你满门的主。不会的，不会的，这不是真的。<笑>我重生了，月儿，月儿，娘亲，月儿，月儿，你可算醒了，娘亲，是真，是真的，受苦了，月儿，以后不会发生这样的事了，月儿，我定要保全我真世的一切。姐姐可算醒了呢，昨日可吓坏了儿了。幸好蒋公子路过救了姐姐，不然姐姐可……多谢妹妹关心。只是我从小怕水，行走池边更是万般小心，倒不知风那般大。竟鬼使神差的落了水，姐姐怕水，大概太过紧张，不小心踩空落了水。原来从初相识，便是一场寂寞。娘亲，月儿想出去走走。小晴啊，去给小姐拿件外衫，免得染了风寒。夫人，小晴这就去。是啊，阿娘，姐姐是要小心。听闻那日蒋公子救了姐姐，便染了风寒，也不知道现在好了没有。那真是多亏了蒋公子啊！不如明日设宴，请蒋公子来府上一聚。好，我是该好好谢谢这位救命恩人。好戏才刚刚开始。在下蒋业，此次登门拜访是在唐突，今日起来主要还是担忧苏大小姐身体，不知小姐。小女尚未梳洗，蒋公子便贸然来到闺房，实属不妥。是在下冒犯。小妹昨日。便一直跟我提起蒋公子一表人才，行为磊落。今日一看，果然，小妹已经及笄。若是公子有意，两情相悦，倒也不失为一桩美谈。苏大小姐误会了，我与令妹只是萍水相逢，今日的确是蒋某唐突了，在下先行告辞。我问你，你说的设计一次英雄救美，那苏云月就能上钩许顺于我，现在是怎么回事
。叶哥哥，你知道的，你再给我一次机会吧。老人那么喜欢你，愿意为你做所有事情的。别忘了，能帮你的只有我。剑出落得越发标致了。不了，我丢下我一个人。情节上悄悄长满的娘亲。这时候，姐姐，姐姐，姐姐，今日风光正好，咱们去城中转转如何？也好，我也好久没见过热闹的上京城了。嗯。这般态度，莫不是知晓不易哥哥？姐姐，你等等我。小姐，热不热？不热。姐姐那边好有意思，我去看看。小姐，那边好多吃的，我先替你去瞅瞅。昔日备受宠爱的尚书府二小姐，当真会做出那些很多阿杂之事？这人为何如此熟悉？小女孙云月，多谢公子出手相助。姐姐，你没事吧？既要答谢，得有些诚意才好。你，我们小姐可是尚书府嫡千金，休得放肆！这簪子且作为信物，等想好让你怎么报答了再讲吧。等兔子，哼！梅花，那是鞋印。自从小姐那日落水后，我看小姐总是心神不宁的样子。今日见了志和大师，小姐心情果真是好了不少。大师就是大师，往事不可追，施主何必纠结于过去？小女脑中有怨，心中有恨，此事一日不解，小女便一日不安，请大师开始。阿弥陀佛，上天有好生之德，令尊令堂都是善人。这一世定会儿孙满堂，福寿延绵。多谢大师指教。志和大师既这样说，那父母此生的定数便断不会错。小师叔，今天是七巧节，你就带着我和千元师兄去城中看看那香桥会吗？我们待发修行三年之期都过了，好不好嘛？请说，请说。小啊，巧啊，苏小姐。不巧。登徒子，看来施主与小师叔是旧相识了。小师叔，那日见的救命针，看来月儿早就忘了。原来尚书府就是这么报答救命人的。救命针自当报答，只是月儿与少侠并不相熟，还请少侠自重。人家都说救命针当以身相许，怎么到了苏小姐就这般？<笑>这是投怀送抱吗？抱吗？色为空，空为色，色即是空，空即是色。数小行时，音符如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。走远了，别念叨了。话说，你跟那苏家大小姐很熟啊？啊
苏小姐是咱们寺里常来的香客，今日说是求师祖解惑，这几日都会住在庙里的禅房里。这几日都住在庙里。小师傅，前方讲师嘱托给您带个话，邀请您一起到后山观赏雅景散心。又是拓跋爷，还真是阴魂不散。谢谢清源小师傅，冒昧请求清源小师傅一同前往，不然这日头渐落，终究是不太方便。施主且跟我来。今日来寺上香，为家人祈福。可巧就遇见了苏小姐。胡安寺香客众多，遇见熟人也是常有的事。这一块儿便是李子园了。这几日果子刚好成熟，再过几日来采摘的香客可就络绎不绝了。想来这普安寺生长的果子一定甘甜可口，若是有幸吃上一口。那有何难？苏小姐，稍等，江某去去便回。这般小儿科的阴气，前世我就那样杀。小姐，吃李子。辛苦蒋公子了，只是小女自幼脾胃虚弱。这未洗的果子，往东数尺便有一条小溪，容我把这李子洗干净了，带回来。那就有劳蒋公子了。<笑>看姑娘这般，莫非对蒋公子有意？不可能，我就算是嫁给那个油腔滑调的小师叔，也绝对不会跟他有半点关系。你说，他得何意、啊？一般女子这样回答：前者应当是他自认为此生都不可能的人，这般做对比，突出与后者的更加不可能。哎，倒也非绝对，又或许是喜欢前者，用前者来搪塞后者呢、嗯？世间女子啊，一般都喜欢这样欲拒还迎，顾左右而言其他，这叫矜持。<笑>看来月儿是对我心动已久啊！月儿别怕，是我阿锦。你叫阿锦。深更半夜来此，你有何目的？你别害怕，我只是今日在后山听到你和清源对话，特来问问，你是不是喜欢我呀？啊！我都不知你面具下的真容，谈何喜欢？见过真容的人呢，要么就得死在我的刀下，要么就得嫁给我。苏小姐的意思是，信口雌黄，胡编乱造。你今日差点就下楼梯，还是我救了你呢？就因为这事儿，还被师傅罚抄了三百遍佛经。我这眼睛都酸死了，你看我这眼睛。鱼儿早些休息，我还会来看你的。苏夫人好，在下讲义。今日城外有盗贼出没，不慎太平。夫人若不嫌弃，将莫可与夫人同行，以保夫人与小姐周全。盗贼，阿、啊、娘，那我们一行女子简直太危险了，就让蒋公子同行吧。也好，那便劳烦蒋公子了。对。并行回城。小姐，他又想耍什么花招？小姐走啦、啊，来了。停！不好，有盗贼。小姐，有山贼。驾车带小姐和夫人先走，这里我顶着。别
能亲，我们先走吧。哎，月儿，刘蒋公子一人在此，恐有不妥啊。娘亲，蒋公子既然只身犯险，就是为了助我们脱身，我们不走反而是拖累。我去下车。娘，张良，我们先走。小姐不好，他们又围上来了。小心，照顾好母亲。我是尚书府大小姐，我跟你们走，你们放过我母亲。你有什么资格跟我谈条件？七女同时被绑，你觉得堂堂尚书大人会怎么对你们？现在只绑我一个。可比拖家带口要好头多了。带走。月儿，娘，月儿，我们先回去搬救兵，一会儿再回来救姐姐。我的月儿，娘，娘，小姐，小心听话，照顾好母亲。小姐，这次一定又是拖把夜的计谋。那他们应该不会上。哎，他怎么停下来了？打家劫舍十几年，头一回遇上你这么个识相的小娘子。你要干什么？我要干什么？你说我要干什么？放过我！放开我！救命啊！哎呀，哪来的一个小子？赶快本大爷的！给我杀了他！醒了，可还有哪里不舒服啊？我这是……姐姐，你被贼人掳了去，危急关头，多亏了蒋公子出手相救。你看，蒋公子都受伤了。都怪蒋某武艺不佳，不然也不会让苏大小姐被贼人掳去受惊一场。如今看到苏小姐醒来，蒋某便也放心了。蒋公子两次救姐姐于危难，真是我们家的大恩人。姐姐这段时间可真的要好好陪陪蒋公子。不然这份情欠的可就大了。哪里哪里，能救苏小姐于危难是小生的荣幸。明明救我的是阿锦啊！多谢蒋公子相助。我看月儿有些累了，兰儿，嗯，你带蒋公子去客房休息，我和月儿还有事要谈。那苏大小姐好生休息，蒋母先告辞了。怎么了，阿娘？花昭节就在眼前了，秦皇妃啊，邀请了上京城的名门贵女。这明着上是过节，暗地里是要给三皇子选妃。我自知你不愿去那深宫，可万一……阿娘，放心，我定会保自己周全的。今世虽与拓跋业断了联系，可爹爹门客众多，哥哥手握兵权，尚书府嫡女的位置，倒真是炙手可热。啊！你怎么又来了？今天来呢，主要是给你送一个防身暗器。这不是我的簪子吗？这簪子上涂上了小一我秘制的药水，浴血则能激发毒性，能使人头昏颠倒，丧失攻击能力。今日是你救我的，对吗？怎么，以身相许啊？等兔子。总之呢，记住我说的话，还有，不要再轻信任何人了，也不要只身一人出门。走吧。啊！对了，簪子上的药我换师来给你补的。阿启，真的只是破案四弟子那么简单。时间过得可真快啊！转眼间，苏府的两个小丫头就长大了。本宫听闻苏大人极其宠爱两个女儿，不知你姐妹二人如今可有婚配？回娘娘，爹爹娘亲偏爱我们，想多留我们几年。
，且等两年再一起。原来如此，娘娘，你眼里只有苏氏姐妹，都没有阿珂了。阿珂可要吃醋了。就属你最古灵精怪，怎么今日不见你哥哥身影？哥哥去见圣上了，估计过些时日就过来了。早就听闻苏府两位小姐容貌绝佳，今日一见，果然名不虚传。三皇子没有在啊，这花招节呀，也算家宴，在座的又都年龄相仿，依我看呀、啊，不必拘礼，都放开玩吧。那我们就来一个投壶比赛，赢的人向母妃讨一个彩头，如何？好啊，好啊，甚好。<笑>来一个。席间未见拓跋玉，难道老二是去找拓跋玉商量什么？哎，哎呀，来吧，武林高手，厉害呀！天哪，妹妹，到你了。啊？哎，姐姐呢？她怎么不见了？完了完了，哥哥让我看紧她，这下肯定饶不了我。哎哎。原来你早就知道我的身份，也罢。你想干什么？今日你便是我的人了。你放开我！我对你势在必得，逃不了的。你卑鄙！你放开我！我爹知道了，一定不会放过你的。你去告诉你爹啊！<笑>早知道我应该跟着你的。谁救我回来的？月姐姐，这是怎么了？是投射，跌倒在了屋外，没别的原因。啊？哦，好好，是投射。你说啥都对。要不是为了玉儿的名声，你早就死了一百次。了。是我哥哥荣琛，他发现您躺在玉花园的假山呢，想来应该是不小心摔的吧？啊，对，日头太大，晒得人有些发晕，不小心就踩空了。嗯、劳烦郡主替我向世子转告，改日一定登门致谢。嗨，都是一家人。干嘛那么见外呀、啊？哎，对，日头大，我呀再给你扇扇风。公主邀请两位小姐去御花园供奉纸鸢。主莫要生气，我去捡吧。哼，那你去吧，反正你也没事儿干。小琴，跟我走。嗯。小姐，这。
这里是冷宫地界，邪得很。这不就找到了吗？啊！不要！是不要魔鬼关？愿用头山恶主离我们小姐远一点！啊！不要！是不要魔鬼关？愿用头山恶主离我们小姐远一点！你这个卖中求荣的狗东西，你不得好死！小姐，他肯定是被关久了疯掉了，我们快走吧。等一下，您说的卖主求荣的是谁啊？我不知道，我什么都不知道。新帝登基以来，是我召唤飞飞。那一年正是东方内乱，皇后没死。赵皇妃那天是看见了什么？赵皇妃，永和元年，元宵那日，赵皇妃可是见着了什么人什么事？公主寻小姐寻得极夜，已经去了大殿，与皇妃共进午宴，还请小姐一驾。前世东宫内乱后，定国府与镇北侯府接连被诛，这其中到底有什么关系？叶姐姐，郡主，寻个主人这么久，我正说要找人四处寻你呢。皇宫太大，一时迷了路，还请公主恕罪。愚蠢至极、啊！儿<笑>臣还没到，母妃这就要开席了，不成？容臣参见秦皇妃。刚想到敏儿，敏儿这不就到了？容世子，快快请起，递上凉，快落座吧。叶姐姐，你最近可好？挺好的。谁别去？不要！快点，快点！嗯。三皇子，听母后说啊，她特别喜欢。哎，这个。传言容世子体弱多病，你尝尝。今日看都像是脑子的问题。多日不见，容世子气色不错，不知府上容老爷子身体可安好？老娘娘记挂。爷爷身体康健，前几日啊出去旅游去了，正乐得自在。那便好，各位不必拘束了。来人，传膳。谢娘娘。母妃，咱们去怡花园消消食如何？我也去，我也去。好啊，咱们一起。兰儿，今日御花园投壶，怎么不见妹妹身影？那个，我见假山后面有许多蝴蝶，心生欢喜，一时玩都忘了时间。姐姐，娘亲还在家里等我们，我们赶紧回去吧。兰儿，你我姐妹之情，血浓于水，妹妹可不要错信了旁人的话，做了让自己后悔的事。不会的，不会的，姐姐，今日大家都很疲惫，我们就赶紧恢复休息吧。元年一案关乎老儿身世，我定要查个水落石出。娘亲，我看老儿跑得那般快，今日花朝节一切可还顺利啊？娘亲不必担心，一切顺利。娘亲，兰儿可是在永和元年抱回家的。是啊，那定国府被诛当日，这两者没有任何联系，切不可再提起此事。嗯啊、娘亲，你先回府休息。我想起我有遗物件落在郡主那儿啊，我去取。慢点儿，慢点儿。走，小姐，等等我。这孩子，冒冒失失的。哎呀，哎呦，我的好姐姐，啊、有什么稀罕宝贝，值得你这番大动干戈的？入了夜还返回皇宫找啊？叨扰郡主了，只是这副耳环对我来说特别重要。找不到他，我寝室拿来。好吧
。幸亏这次没出什么事儿，否则九条命也不够用。等明日，对人说，他是自尽的，处理干净一些。鬼摸摸慢走。真晦气！哼，老子喝完酒再来收拾。安全了吗？虽不知苏小姐为何出现在此处，但冷宫地处阴湿，苏小姐往后还是远离这阿杂之地。嗯，多谢世子提点。哥，你们怎么碰到一起了？刚遇到，今天太晚了，我们早些出宫吧。哎、啊，耳坠不找了吗，玉姐姐？我让你好生看过她，你就是这样办事的。那人家累了嘛，休息了一会儿。明明之乱牵扯甚多，月姐姐这是怎么了？从宫里出来就这般魂不守舍的，丢了个耳坠，也不至于伤心至此吧？苏小姐这簪子看起来很精致，应当价值不菲吧？这不是你闭关三天自己做的吗？朋友相赠，不管价值如何，毕竟情谊更重要。这小物件。要是稍加制作，添个药剂之类的，倒也能做个不错的方式暗器出来。那稍加制作的人，倒是有心了。正是。真是，邪了门了呢。原来宫外的花朝节竟这么冷清啊！现在都亥时了，能不冷清吗？本公主说冷清就是冷清。公公主，你什么时候跟上来的？胡闹。我就是想看看宫外的百姓是怎么过花朝节的，陈哥哥不要生气了好不好？也罢。我听说宫外的花桥格外的精致，我们去瞧瞧。啊啊啊！玉、啊、姐姐，我们走。陈<笑>哥哥，我想划船。啊，都亥时了，大街上连鬼都没有，划什么船嘛？你敢反驳本公主？不快活！公主这般顽皮，甚至出宫，要是被秦皇妃知道了，免不了责罚。你惯会用母妃吓唬我，我才不怕呢！陈哥哥，你带我去划船嘛？好吧。哼！月儿生性怕水，就先行回去了。公主，你们玩的尽兴。嗯。月姐姐，我送你。陈哥哥，天野国的习俗你是知道的。每年花朝节，吉吉的女子便可以向心爱的男子表达心意。我虽然还没有吉吉，但是不好了，不好了，月姐姐失足落到水里了。蓝根旁还未点亮起风灯，清街上悄悄长满了太狠。你终于醒了，这是，这是荣王府，你落水脚扭伤了。那我，公主那边我已经嘱发科，把公主送回宫了。还有，呃，这个你放心，尚书府那边已经传了书信，说你与阿珂交好，呃，今晚呢就睡在荣王府。啊。嗯、啊，谢，谢谢你啊，今日救了我，还怪我自己没有照顾好你。啊
，嗯，天色不早了，世子也早些休息吧。你也早点休息。嗯、我和他好像不是很熟吧？荣臣啊，荣臣，你这是在做什么呀？今天月儿和你才是初见啊！哎。阿锦，这里是荣王府，你怎么来的？我是谁啊？武功高强，谁能拦住我呀？切！我说过，我会来给你的簪子，暗示不要的。阿锦，你对我真好。我对你好，又救过你的命。小苏苏，不然以身相许啊。东兔子，人家被救都是以身相许，我还救过你两次。月儿岂不是想嫁给我两次啊？要不，我送你个梅花烙子。天气渐热，用来放折扇倒是极好的。那我可以要两个吗？想着脏了可以替换，这样就可以天天带着月儿送我的梅花烙子了。嗯，下次见面就给你。见我这样的人呢，要么就得死在我的刀下，要么就得嫁给我。苏小姐的意思是，她戴面具，定是有难言之隐。好了，也罢，我且等你坦诚相见。娘亲慢着些。想不到啊，这作风正派的蒋公子，居然是堂堂天叶国的大皇子啊！真不知是何居心。哎呀，人家或许只是单纯的找乐子罢了。我才不管什么大皇子、三皇子，我啊，只要爹爹娘亲身体康健，长命百岁就好啦。哼<咳>。苏云兰。夫人息怒，我与兰儿。我与兰儿两相情愿，我也心仪兰儿许久。兰儿啊，你让母亲说你什么好啊？为母担忧你日后为人父受委屈，你倒好，选了这世间最复杂的帝王家，你当真能应付吗？夫人放心，本皇子回宫定会求父皇赐婚，择日迎娶兰儿入门。也罢。我尚书府世代效忠皇室，我家泽儿更是戍守边疆，忠心不二。兰儿更是我的掌上明珠。想来，大皇子不会亏待兰儿吧？夫人放心，本皇子定会给兰儿一个正式皇子妃的身份。今日一面，竟坏我大事。兰儿，姐姐，妹妹婚期将至，这是姐姐的一番心意，给你当做嫁妆了。真好看，兰儿，多谢姐姐。试试，我来帮你。嗯。姐姐，你看好不好看？好看，兰儿。有些事情呢，未必如你听到、看到的那般，知道吗？嗯。叶哥哥，兰儿终于嫁给你了。你知道吗？九岁那年，太后寿辰，兰儿见你的第一眼起，就喜欢上你了。书上说。既见君子，云狐不喜。兰儿看到你的第一眼起，才理解了这句话的含义
，月哥哥，月哥哥。洞房花烛，共饮交杯酒。你怎么就睡着了呢？女儿，本皇子要你。又是素云月。何事如此开心？莫不是方才见了父王，得了什么宝贝赏赐？我当是谁这般顽皮？后日就是公主及笄之日了，我好好准备来这做甚？还不是想见你一面了？天色阴晴不定，公主早些回宫休息吧。琛哥哥这么快就要走了，那后日我及笄之礼，你一定要来啊！妹妹的及笄之礼啊，我一定到场。妹妹？对啊，在我眼里啊，你与阿珂一样。我当我与阿珂不一样。时候不早了，我先回荣王府了。大皇子妃，你慢些走。那么得，骂了可就见不了荣世子，姐姐的话就带不到了。站住！你方才说你姐姐同荣世子带话，什么话？公主息怒，姐姐与荣世子两情相悦，平日里只是托我捎些聊表情谊的物件。可并未做出一些什么逾矩的事啊！两情相悦，怪不得申哥哥今日对我如此冷淡。苏云月，你算什么东西，也敢跟我抢陈哥哥？哼！明日就是公主的及笄之礼，只邀请了我与姐姐来安排这差官礼节的事宜。九公主可真是器重咱们尚书府。那咱们啊，就做好眼前的事。啊，对了。你刚嫁入大皇子府，一切可还适应？老姐姐记挂，一切安好。这钗冠如此华美，我这就去请公主来瞧瞧。可巧了，不是？我正好来了，参见公主。姐姐，这钗冠可真好看。那就有劳苏大小姐把这钗冠给本公主戴上试一试，否则可别在明天的吉吉之礼上出了什么岔子。是。竟敢公然毁坏九公主差官，简直是大不敬！公主恕罪，小女不知。姐姐，我劝解过你不要动这些歪脑筋。公主难堪，与你无异。你怎么那么执迷不悔啊？苏云月故意破坏本公主的及笄之礼。公然挑衅我皇室权威，其心可诛。当年在尚书府的面子上，本公主就饶你一次。可死罪可免，活罪难逃。本公主就罚你归于青云阁外五个时辰，好好自省。兰儿还是恨我，难道一切真的无法改变吗？多久了？回姐姐三个时辰了。看他那副故作清高的样子，本公主就烦得慌。你说琛哥哥真的喜欢他那样的女子？姐姐天资绝色，又得父王宠爱，天下哪个男子不梦寐以求姐姐你呢？琛哥哥，你来了。我听闻苏云云因毁坏公主及笄的钗冠，被罚跪了五个时辰。他冒犯本公主，罚跪又如何？苏尚书是两朝重臣，苏将军更是戍守边疆，屡创奇功。公主现在便因一个钗冠如此对待苏家长女，陛下知道，恐有不悦。不就是罚了他一下，你便这般关心？本公主宽宏大量，饶了他便是。阿琴，是他。